हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग अब शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पिछला वीडियो था मेरा जिसमें आप लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था उसमें समझा क्या था कि जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए फ्रॉम एन गैसलेस स्टेट ऑफ एटम उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं अब यहां पर उसके उल्टे प्रोसेस को सोचिए कि एक एटम हमारे सामने है और उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया था बाई यूज रिलीजिंग बाई यूजिंग सम एनर्जी और यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं मींस वन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय एन एटम इस प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम द एटम तो वट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एन एटम इन गैस स्टेट ऑफ एन एटम वेन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द गैस वॉस स्टेट ऑफ एन एटम वन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एटम आई थिंक आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उसका उल्टा प्रोसेस है एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है एक एटम में तो वट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो जितनी भी एनर्जी उस एटम से रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद नेट नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो देखिए एक एटम है एक्स जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसका कन्वर्जन किस में हो गया एक्स माइनस में मीन एनाइनिक स्टेट में आ जाता है और एनर्जी लिबरेट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन के केस में देखिए तो देखिए क्लोरिन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से तो क्लोरिन का नेगेटिव चार्ज आयन बन गया क्लोराइड आयन और साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई वो नेगेटिव में होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये होगी माइनस थ्री पॉइंट एट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ध्यान दीजिएगा माइनस में लिखी हुई है बिकॉज एनर्जी इज रिलीज तो आपको एक तरह से ये एग्जाम्पल समझ में आया कि कैसे एनानिक स्टेट आ जाती है अब हम लोग देख लेते हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अभी जो आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में समझा वो इस रिलेशन में समझा कि tendency of an atom to release the energy or amount of energy released by the atom is given in terms of electron affinity lekin ye tendency hai jo energy release ho rahi hai jise hum electron affinity keh rahe hain wo kis karan se ho rahi hai kyunki electron accept kiye ja rahe hain to simple si baat hai ek term aur aa gayi yahan pe electron affinity ke relation mein acceptance of electron to agar koi atom टेंडेंसी है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की यानी ग्रेटर एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा शो करेगा क्योंकि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा लेकिन अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कम है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस रिलेशन में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अब देखिए किस तरह से जो मैंने अभी बोला उसी रिलेशन में को रिलेट करिएगा एक एटम है जिसका साइज बहुत छोटा है यानी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कम है तो उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है उनसे न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो बहुत स्ट्रांग है वो किस तरह का है बहुत स्ट्रांग है लेकिन अगर एटोमिक साइज बहुत बड़ा है एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है यानी इंक्रीज होता चला जा रहा है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से दूर हो गए तो अगर न्यूक्लियस से दूर हो गए इलेक्ट्रॉन तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस कम होता चला जा रहा है ना यानी डिक्रीज होता चला जा रहा है तो आप सोच के देखिए जब साइज छोटा है यानी एटोमिक साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी 
लेकिन अगर साइज बड़ा हो जाए यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगा बात समझ गए ना और अगर एक्सेप्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एक्सेप्टेंस कम है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी मींस कंक्लूजन आ गया क्या आया अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डिक्रीज इज तो जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा यानी एक्सेप्टेंस का लेवल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी तो फाइनल कंक्लूजन आ गया एटॉमिक साइज ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होने लगती है क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है दूसरा देखें न्यूक्लियर चार्ज अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है तो ये दो फैक्टर्स आपको समझ में आ गए अब हम इसके ट्रेंड्स को देख लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है अक्रॉस ए पीरियड एंड अक्रॉस ए ग्रोप आइए तो आप समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बिहेवियर अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चलते हैं तो एक फाइनल कंक्लूजन आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है क्या होती है इंक्रीज होती चली जाती है पर ऐसा क्यों ये समझिए देखिए जब हम अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है दो फैक्टर्स है ना एक एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज आप देख रहे हैं हर जगह हम लोग दो ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है ये आप अच्छे से समझ चुके हैं एट द सेम टाइम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है ये भी क्लियर है तो ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिए अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट एटोमिक साइज हमेशा डिक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा अल्टीमेटली इससे क्या इफेक्ट होगा यही तो अभी डिस्कस करके आए हैं कि अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी तो वही हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है तो भी तो एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो दोनों ही सिचुएशन में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी और ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है मीन दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन में जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है अब डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन ए ग्रुप तो देखिए क्या होता है डाउन ए ग्रुप जब हम हैं ऊपर से नीचे की ओर एक ग्रुप में आ रहे हैं तो एक फाइनल नट शेल कॉन्क्लूजन में हम कह दें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है पर ऐसा क्यों होता है इसके रिलेशन में भी दो ही फैक्टर्स हैं एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो एटोमिक साइज बढ़ता चला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसा कि अभी डिस्कस किया था अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि साइज बढ़ा हो गया और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस कम होगी और एक्सेप्टेंस कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी ये एटोमिक साइज के रिलेशन में हुआ अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी यानी ये दोनों अपोजिट बिहेवियर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज का बिहेवियर डोमिनेट कर जाता है एटोमिक साइज डोमिनेट ओवर द न्यूक्लियर चार्ज तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने पर कम हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ा होने से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज डोमिनेट कर गया न्यूक्लियर चार्ज के बिहेवियर पे तो फाइनली हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है इन दिस वे आपने इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझा अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें हम लोग